রেইনগ্রস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরাহ এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা আমরা মুসলিমরা অনেকে জানি না হিজরি সালের গণনা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সময় কোনো দিন তারিখ ছিল না তখন মানুষ কোনো বড় ঘটনাকে রেফারেন্স হিসেবে ধরে বছর এবং মাস গণনা করত যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্ম হয়েছিল পাঁচশো সত্তর ঈসাই সালে কিন্তু পাঁচশো সত্তর সাল বলে আরবের লোকেরা কিছু জানত না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্ম যে বছর হয় ঠিক সেই একই বছরে খুব বড় একটা ঘটনা ঘটে আর সেটা হলো হস্তি বাহিনীর ধ্বংস হওয়া এটা ছিল আরবের ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা যা আমরা আগেই আলোচনা করেছি তাই মানুষ এভাবে মনে রেখেছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের জন্ম হয়েছে আব্রাহার হস্তি বাহিনীর ধ্বংস হওয়ার বছরে তারা কোনো সাল বা দিন তারিখ মনে রাখত না তাদের বছরের হিসাব ছিল তারা মাস গণনা করত কিন্তু সে মাসের ক্রম তারা নিজেদের সুবিধা মতো পরিবর্তন করত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেদিন মদিনায় এলেন সেই দিনটি ছিল হিজরি ক্যালেন্ডার প্রথম দিন কিন্তু সেদিন ক্যালেন্ডার প্রবর্তিত হয়নি কারণ তখন খুব বড় সভ্যতা গড়ে ওঠেনি ইসলাম ছিল ছোট একটা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই শহরের সাইজটা ছিল এখনকার মদিনার মসজিদ নবাবীর যে সাইজ ঠিক সেটা সমান হিজরি ক্যালেন্ডার প্রবর্তিত হয়েছিল ওমর আদিল্লাহ আনহুর সময়ে তখন ইসলামী সভ্যতা বিশাল আকার ধারণ করেছে লোক সংখ্যা বেড়েছে বহু গুণে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিল্লাহ আনহুর খিলাফতকালে একবার এক লোক তার বন্ধুর কাছ থেকে কিছু ঋণ নেয় আর ঋণ নেবার সময় বলে সাওয়াল মাসে অর্থাৎ অমুক মাসে ফেরত দেবে তার বন্ধু ধরেই নেয় পরবর্তী বছরের সেই মাসেই সে টাকা ফেরত পাবে কিন্তু যখন সে টাকা ফেরত চাইল লোকটি বলল আমি তো বলিনি পরবর্তী বছরের সাওয়াল মাসে সে বলেছে শুধু সাওয়াল মাস কিন্তু কোন বছরের সাওয়াল সেটা পরিষ্কার করে বলেনি এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন হলো একটি নতুন ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করা অমর আদিল্লাহ আনহু অন্যান্য সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করলেন জানতে চাইলেন কোন দিন থেকে এই ক্যালেন্ডার শুরু করা যায় অনেকে অনেক রকমের পরামর্শ দিল বিভিন্ন মত যাচাই করার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যেদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় পা ফেলেছেন সেই দিনটি হবে হিজরি ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন কেন তারা হিজরতের দিনটিকে ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন হিসেবে বাছাই করলেন এর কারণ হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হিজরত ছিল একটি নতুন ইতিহাসের সূচনা একটি পরিবর্তনের সূচনা ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার একটি হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হিজরত সাহাবিরা তাই ইসলামের সূচনাবিন্দুকে হিজরি ক্যালেন্ডারের সূচনাবিন্দু হিসেবে নির্ধারণ করে হিজরি ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করলেন এখান থেকে আমরা সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটা আভাস পাই তারা ইসলামের ইতিহাসকে ইসলামের টার্নিং পয়েন্টগুলোকে খুব গুরুত্বের সাথে দেখতেন নবীজি সাল্লাহ আলহ ইসলামের জন্মদিবস মৃত্যু দিবস নিয়ে তারা মাথা ঘামাতেন না তাই সাহাবিদের সময়ে আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিবস নিয়ে দিবস ভিত্তিক কোনো উদযাপন দেখি না তাই তারা হিজরি ক্যালেন্ডারের সূচনাবিন্দু হিসেবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলামের জন্মদিবসকে বাছাই করেননি করেছেন হিজরতের দিনটিকে আমরা ঠিক করি উল্টোটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলামের জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে উৎসব করি কিন্তু সাহাবিরা দিবস ভিত্তিক আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাস করতেন না তার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলামের সুন্নাহকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন আমাদেরও উচিত দিন ভিত্তিক এই নাটকে পনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলা যাই হোক মূল কাহিনীতে প্রবেশ করা যাক মুশরিকরা যখন দেখল মুসলিমরা একে একে পরিবার পরিজন নিয়ে ধন সম্পদ ফেলে মদিনায় জমা হচ্ছে তারা খুব অস্থির হয়ে গেল মুসলিমদের মদিনায় হিজরতের ফলাফল কি হতে পারে তাদের অজানা ছিল না তারা টের পেয়েছিল আউস এবং হাজরাজ গোত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে এক হচ্ছে এবং তাদের মিলিত শক্তির সাথে পেরে ওঠার সহজ কথা নয় তারা মূলত দুটি বিষয় নিয়ে আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়ে প্রথমত মদিনায় মুসলিম ঘাটি গড়ার অর্থ হল তাদের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক পথ অনিরাপদ হয়ে যাওয়া কেননা কোরাইশদের ব্যবসা ছিল ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যে দীর্ঘ উপকূলীয় পথ রয়েছে সেই পথেই কাফেলা চলাচল করা আর মদিনা থেকে সেই পথ খুব দূরে নয় আর মদিনা মুসলিমদের হাতে চলে গেলে কোরাইশ কাফেলার মদিনা ঘেসা এই রুটটি নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে কেননা কোরাইশরা বুঝতে পেরেছিল দীর্ঘ তেরো বছর অত্যাচার করার পর মুসলিমরা কোরাইশদের এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না 
কোরাইশদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ হবেই যদিও তখন জিহাদের আয়াত নাজিল হয়নি কিন্তু কোরাইশরা বুঝতে পারছিল আজ হোক কাল হোক মুসলিমদের সাথে কোরাইশদের একটা বোঝাপড়া হবেই হবে দ্বিতীয়ত কোরাইশরা দীর্ঘদিন ধরে আরবের একচ্ছত্র ক্ষমতার যে স্বপ্ন দেখে আসছিল মদিনায় মুসলিমদের উত্থান হলে সে স্বপ্নে মুসলিমরা ব্যাঘাত ঘটাবে আরও উপদ্বীপে ইসলামী শক্তি জেগে উঠলে তা কোরাইশ আধিপত্যের জন্য একটা বড় হুমকি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মূল বার্তা তাওহিদকে অস্বীকার করলেও কোরাইশরা তাওহিদের অর্থ ঠিকই বুঝতে পেরেছিল তারা বুঝতে পেরেছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হলেন শেষ নবী আর তিনি এসেছেন একটি গ্লোবাল এজেন্ডা নিয়ে আরব উপদ্বীপ এবং আরব উপদ্বীপের বাইরে পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় প্রতিটি ঘর আর উপত্যকায় ইসলামের আধিপত্য বিস্তার করতে এসেছে কাজেই মুসলিমদের উত্থান হওয়া মানে আরব উপদ্বীপ জুড়ে কোরাইশদের দীর্ঘদিনের মর্যাদা আর ক্ষমতার প্রভাব বলয় সংকুচিত হয়ে আসা অত্যাচার নির্যাতন প্রলোভন সমঝোতা মিডিয়া ক্যাম্পেইন হত্যার হুমকি বয়কট কিছুই যখন আর কাজ করল না তখন কোরাইশরা ক্ষুব্ধ সারের মতো ফুসলে উঠল ব্যর্থ পরাজিত মানুষের মতো বেপরোয়া মরিয়া অস্থির উন্মাদ প্রায় কোরাইশরা গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা করল মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে তাকে তারা মারবেই তা যে করে হোক দারুন নাদুয়ার সংসদে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বসল অধিবেশনের শিরোনাম মুহাম্মদকে কীভাবে থামানো যায় মক্কার সংসদের এই অধিবেশন প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা বলেন আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দি অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেওয়ার জন্য তখন তারা যেমন পরিকল্পনা করত তেমনি আল্লাহ পরিকল্পনা করতেন বস্তুত আল্লাহর পরিকল্পনাই সবচেয়ে উত্তম সুর আনফাল আয়াত তিরিশ কোরাইশদের বড় বড় নেতারা এই অধিবেশনে অংশ নিল বেশ কিছু প্রস্তাব এলো ইবেন আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন কোরাইশরা বিভিন্ন রকম প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল কেউ বলল পরের দিন সকালে মোহাম্মদ যখন ঘুম থেকে উঠবে তাকে তখনই দড়িতে বেঁধে রাখা হোক অর্থাৎ তাকে কারাবন্দি করা হোক কেউ বলল তাকে হত্যা করা হোক কেউ বলল তাকে বের করে দেয়া হোক নির্বাসিত করা হোক কারাবন্দি করার প্রস্তাবটি তেমন একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি কারণ তারা খুব ভালো করে জানত যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামকে কারাগারে প্রেরণ করলে সাহাবিগণ তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবেন এমনকি তারা মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসতে পারেন আর নবীজিকে নির্বাসন দেওয়ার আইডিয়াটা হালে খুব একটা পানি পায়নি কারণ রসুল্লার ব্যক্তিত্ব ছিল চমৎকার আর তার আদর্শ ছিল সত্য একটা আদর্শ তার আনিত ধর্মে বিশ্বাস করে মক্কার বাইরের লোকেরা তার দলে দলে যোগ দিয়ে মক্কায় আক্রমণ চালাতে পারে সবচেয়ে জঘন্য প্রস্তাবটি ছিল নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা এই প্রস্তাব আর কারো নয় এই প্রস্তাব কুখ্যাত আবু জাহেলের সে প্রস্তাব করল প্রত্যেক শক্তিশালী অভিজাত বংশের একজন করে শক্ত সমর্থ কাউকে পাঠানো হবে তাদের সবার হাতে থাকবে একটি করে ধারাল তলোয়ার তারা সবাই এক যোগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে হত্যা করবে ফলে হত্যার দায় নির্দিষ্ট কাউকে বহন করতে হবে না মক্কার সমস্ত গোত্র এই হত্যার দায়ভার নেবে সেক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের পরিবার মক্কার সব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে পারবে না তারা রক্তপণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে মুশ্রিকরাও খুশি মনে রক্তপণ দিয়ে দিবে প্রস্তাবটি জঘন্য হলেও বেশ কার্যকরী ছিল মক্কার সংসদে হত্যার বিল পাশ হল মুশ্রিকদের পরিকল্পনা ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে গোপনে হত্যা করা কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল তাকে তিনি রক্ষা করবেন আল্লাহ জাল তার নবীকে শিখিয়ে দিলেন একটি দোয়া বলুন হে আমার রব যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী ব্যক্তি সুর আল ইসরা আয়াত আসি আমাকে সেখানে নিয়ে যান যেখানে আমার গমন শুভ এখানে মদিনার কথা বোঝানো হচ্ছে যেখান হতে নির্গমন শুভ সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এখানে বলা হচ্ছে মক্কার কথা এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী ব্যক্তি এখানে বলা হচ্ছে শাসন কর্তৃত্ব বা রাজনৈতিক ক্ষমতার কথা আল্লাহ তালা শিক্ষা দিচ্ছেন এই দিনকে টিকিয়ে রাখতে চাই শাসন কর্তৃত্ব বা শক্তি একটু আগে উল্লেখিত সুর আনফালের সেই আয়াতটা যেখানে বলা হয়েছে তারা যেমন পরিকল্পনা করল আল্লাহও পরিকল্পনা করলেন এবং বস্তুত আল্লাহর পরিকল্পনাই সর্বোত্তম সুর আনফালের এই আয়াত প্রসঙ্গে ওস্তাদ সাইদ কুতুব কিছু চমৎকার কথা বলেছেন তিনি মন্তব্য করেন এই আয়াতটি হলো মুসলিমদের জন্য একটা স্মরণিকা 
মুসলিমদেরকে তাদেরকে মাক্কি জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই আয়াতটি এই আয়াতটি ভবিষ্যতের ব্যাপারে মুসলিমদের মনে শক্তি যোগায় এবং আল্লাহ তালার পরিকল্পনা হিকমা এবং ক্ষমতার দিকে নির্দেশ করে প্রথম যুগের মুসলিমরা এই বিষয়গুলো খুব ভালো করে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কারণ তাদের চোখের সামনেই এই ঘটনাগুলো ঘটে তারা নিজেরা ছিলেন ইতিহাসের অংশ এবং সাক্ষী মদিনায় যে শান্তি আর নিরাপত্তা তারা ভোগ করতে যাচ্ছেন সেই সুসময়ের প্রস্তুতি হিসেবে প্রয়োজন ছিল তাদের অতীত নিকট জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মুশরিকরা নবীজিকে বন্দি করতে চেয়েছিল তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল চেয়েছিল মক্কা থেকে চিরতরে নির্বাসিত করতে শেষ পর্যন্ত তারা হত্যা করার ব্যাপারে একমত হয় খুবই জঘন্য একটা পরিকল্পনা করেছিল তারা একজনকে দিয়ে নয় সবগুলো গোত্রের সদস্যদের দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের মিশন জুড়ে দিতে চেয়েছিল এই আয়াতটি একটি বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে আর তা হলো আল্লাহ তালার ক্ষমতা আর শক্তির সামনে দুর্বল হীন নিচ মানুষগুলো কী বা করতে পারে কিছুই না আল্লাহই সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান এবার ফেরা যাক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছে আল্লাহ তালার কাছ থেকে হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আবু বকর রদিল্লাহ আনহুকে বিষয়টি জানানোর জন্য তার বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হলেন সাধারণত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আবু বকর রাদিল্লাহ আনহুর বাসায় যেতেন সকালে অথবা সন্ধ্যায় কিন্তু সেদিনের কথা ছিল ভিন্ন তিনি এসেছেন দুপুরের একটা সময় সাধারণত সেই সময়টায় কেউ কারো বাসায় যেত না প্রচণ্ড গরমে সেটা ছিল বিশ্রামের সময় আয়সা রাদিল্লাহ আনহা সেদিনের কথা বর্ণনা করেন আমরা দেখলাম একজন মানুষ মুখ কাপড়ে ঢেকে আমাদের বাড়ির দিকে আসছেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু নবীজিকে দেখে বলে উঠলেন নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার তা না হলে তিনি এই অসময়ে এভাবে আসতেন না কারণ দুপুরবেলা বিশ্রামের সময়ে রসুল্লাহ এভাবে আসার কথা না নবীজি ঘরে ঢুকলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তার বসার জন্য জায়গা করে দিলেন একটি বর্ণনা অনুসারে সেখানে ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দুই মেয়ে আয়সা এবং আসমা রাদিল্লাহ আনহুমা নবীজি আবু বকরকে বললেন সেখানে যেন আর কেউ না থাকে আবু বকর বললেন এখানে যারা আছে তারা সবাই তো আপনার পরিবারের সদস্য আবু বকর বুঝাতে চাইলেন আমার পরিবার তো আপনার নিজের পরিবারের মতোই তাই আপনি তাদের বিশ্বাস করতে পারেন এবং তাদের সামনেই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে পারেন তারা আপনার কথা গোপন রাখবে এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আবু বকরকে বললেন আবু বকর আল্লাহ তালা আমাকে মক্কা ত্যাগ করে মদিনা হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন আবু বকর রদিল্লাহ আনহু বললেন আল্লাহ রসুল আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন হ্যাঁ অবশ্যই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাথে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে আবু বকর রাদিল্লাহ আনহু কাঁদতে লাগলেন আয়সা বলেছেন সেদিন আমার পিতা খুশিতে যেভাবে কেঁদেছিলেন আমি কোনো দিন কাউকে আনন্দে এভাবে কাঁদতে দেখিনি একজন মানুষ যে খুশিতেও কাঁদতে পারে সেটা আয়সা সেদিন প্রথম জেনেছিলেন মদিনায় হিজরত করা খুব আনন্দদায়ক ভ্রমণ ছিল তা কিন্তু নয় আবু বকর ভালো মতো জানতেন যে হিজরতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের স্থপর সঙ্গী হওয়ার অর্থ নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া তিনি বিপদাপন্ন একটি শহরে যাচ্ছেন জেনেও তিনি খুশিতে কেঁদে উঠেছিলেন শুধু এই কারণে যে তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে ভালোবাসতেন নিজের জীবনের ভয়ে আবু বকর ভীত ছিলেন না বরং রসুল্লাহর জন্য এই আত্মত্যাগের সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেন এদিকে কোরাইশরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে এগিয়ে চলেছে তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের বাসভবন ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করল উদ্দেশ্য রসুল্লাহ যেন ঘর থেকে বের হতে না পারেন গুপ্তহত্যার অপারেশনের জন্য নির্বাচিত করা হলো এগারো জনকে এদের মধ্যে আবু জাহেল এবং আবু লাহাব ছিল তারা সবাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের বাসার চার দিকে ওত পেতে রইল রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম শুয়ে পড়লেই তার বাসায় এক যোগে হামলা চালাবে তারা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে মনে হাসাহাসি করছিল এবারে মিশন সফল হবেই হবে কেউ তাদেরকে থামাতে পারবে না নির্ঘুম চোখে তারা অপেক্ষা করছিল তাদের আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তের অন্যদিকে রসুল্লাহ জানতেন তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে কোরাইশরা সেই রাতে আলী বিন আবু তালিবকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তার কাছে রাখা কোরাইশদের আমানত বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন তুমি আমার এই সবুজ হাদরামি চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো ওদের হাতে তোমার কিছুই হবে না আলী নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কথা মতো বিছানায় শুয়ে থাকলেন সাহাবিরা আগ্রহের সাথে তাদের এই দায়িত্বগুলো পালন করতেন এমনকি নিজেদের জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছেন খুশি মনে আলী রাদুল্লাহ ওয়ানহু যখন শুয়ে আছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বিছানায় কুরাইশরা ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা মস করায় আবু জাহেল তার সঙ্গীদের হাসতে হাসতে বলল আরে তোমরা জানো মোহাম্মদ কি বলে সে বলে তার দিন মানলে তোমরা নাকি আরব অনারবের বাদশাহ হবে মরার পর তোমাদের নাকি বাগান হবে জর্ডানের বাগানের মতো বাগান আর যদি তোমরা তাকে না মানো তাহলে তোমাদের মেরে ফেলা বৈধ হয়ে যাবে আর মরার পর তোমরা আগুনে পড়বে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তাদের এই কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন তাই তিনি বললেন হ্যাঁ আমি এই কথাই বলেছি আর আগুনেই পড়বে তুমি এই বলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম কেউ তাকে দেখতে পেল না সকলের অগোচরে তিনি ঘর ত্যাগ করলেন রসুল্লাহ তখন আবৃত্তি করছিলেন সুরা ইয়াসিনের আয়াত আমি ওদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি এবং আবৃত করে দিয়েছি ফলে ওরা দেখতে পায় না সুরা ইয়াসিন আয়াত নয় এদিকে কোরাইসতে সেই এগারো জন মাথায় মাটি নিয়ে বসে থাকল নির্ধারিত সময়ের আশায় কিন্তু তারা তার আগেই জানতে পারল আল্লাহ রসুল আগেই বাসা ছেড়ে চলে গেছেন তবু দুরাশা নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল কেউ একজন বিছানায় শুয়ে আছে তারা ভাবল রসুল্লাহ বুঝি শুয়ে আছেন ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা দেখল শুয়ে আছে আলী প্রচণ্ড হতাশ হয়ে আলীকে জিজ্ঞেস করল কোথায় মোহাম্মদ আলী বললেন জানি না আল্লাহর ইচ্ছায় কোরাইশদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল কোরাইশদের চোখে ফাঁকি দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইতোমধ্যেই মদিনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে এবং বেশ অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন মদিনা অভিমুখে তাদের যাত্রা শুরু হলো কিছুক্ষণ পর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম খেয়াল করলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছু সময় তার আগে আগে হাঁটছেন আবার কিছু সময় তার পেছন পেছন হাঁটছেন তাই রসুল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার কখনো তুমি আমার সামনে চলছো আবার কখনো পিছে চলছো কেন আবু বকর বললেন আমার যখন মনে হয় কেউ আপনাকে সামনের দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে তখন আমি আপনার সামনে চলে যাই আবার যখন মনে হয় কেউ আপনাকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে তখন আমি আপনার পেছন পেছন হাঁটি রসুল্লাহ প্রশ্ন করলেন আবু বকর তুমি কোনটা চাও আমার ক্ষতি নাকি তোমার ক্ষতি আবু বকর বললেন ইয়া আল্লাহ রসুল আমার ক্ষতি হলে হোক কিন্তু আপনার ক্ষতি হোক এটা আমি হতে দিতে চাই না এটাই ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাহাবি যিনি ছিলেন নবীদের পরে শ্রেষ্ঠ মুমিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জবাব এরপর তারা একটা গুহার কাছে পৌঁছলেন প্রথমে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু গুহার ভেতরে ঢুকে সব কিছু ভালো মতো পরীক্ষা করে দেখলেন যে সেখানে কোনো সাপ বিছা অথবা কোনো শত্রু দল খাপটি মেরে আছে কিনা সব কিছু নিরাপদ দেখে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে ভিতরে আসতে পড়লেন কিন্তু কুরাইশ মুশিকরা তাদের গতিবিধি নজরদারি করতে সক্ষম হয় এবং গুহার খুব কাছে চলে আসে আবু বকর আলী আল্লাহ আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে বললেন হে আল্লাহ রসুল যদি মুশিকদের কেউ মাথা নিচু করে পা বরাবর তাকায় তাহলে তারা আমাদের দেখে ফেলবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম খুব নির্ভীক কণ্ঠে বললেন আবু বকর এমন দুজন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাদের তৃতীয় সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ তুমি কি তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হবে গুহার খুব কাছে এসেও মুশ্রিকদের ফিরে যাওয়ার একটা কারণ ছিল খুবই অদ্ভুত একটি অতি ঠুনক মাকর্ষার জাল আল্লাহ বলেন আর সব ঘরের মধ্যে মাকর্ষার ঘরই তো অধিক দুর্বল সুর আনকাবুদ আয়াত একচল্লিশ যে মাকর্ষার জালকে একটি আঙ্গুল দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা যায় সেই দুর্বল মাকর্ষার জালি হয়ে গেল এখানে আল্লাহ তালার সৈনিক এই জালি গুহায় মুশ্রিক সৈনিকদের ঢুকতে বিরত রেখেছিল তারা এই জাল দেখে বলেছিল মুহাম্মদ এই গুহায় থাকার কথা না কারণ সে যদি এই গুহায় ঢুকত তাহলে মাকর্ষা এখানে জাল বুনত না এই কারণে তারা ফিরে গেল এখান থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহ যদি চান তিনি তার সুবিশাল সৃষ্টির মধ্য থেকে সবচেয়ে দুর্বলতম সৃষ্টিকেও সৈনিক হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন হিজরতের দিনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন শুধু আবু বকর সাহাবাদের কেউই সেখানে ছিলেন না তার উপর মুশিকরা তাদের ঘিরে রেখেছিল কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে সেই ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তালা নিজেই যথেষ্ট ছিলেন 
এই ঘটনাকে উদ্ধৃত করে আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করলেন যদি তোমরা তাকে সাহায্য না করো তাহলে আল্লাহই তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিরেরা তাকে দেশান্তর করেছিল তিনি ছিলেন দুজনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন তখন তিনি তার আপন সঙ্গীকে বলেছিলেন বিষণ্ণ হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন অতপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ কাফিরদের বাক্যকে নিচু করে দিলেন আর আল্লাহর বাণী সমুচ্চ রইল আর আল্লাহ হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময় সুরা আত্মবা আয়াত চল্লিশ এই আয়াতে আল্লাহ তালা আবু বকর রাহদুল্লাহ আনহুকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সাহেব বা সঙ্গী হিসেবে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের অসংখ্য সাহাবি ছিলেন কিন্তু যাকে স্বয়ং আল্লাহ সাহাবি বলে উল্লেখ করেছেন কোরআনে তিনি হচ্ছেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহ এই সম্মান আর কেউ লাভ করেনি যাই হোক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহ সেই গুহাতে তিন দিন অবস্থান করেন সে সময়টায় আবু বকর ছেলে আবদুল্লাহ ইবেন আবু বকর তাদের সাথে রাতের বেলায় গুহায় অবস্থান করত এবং দিনের বেলায় মক্কায় গিয়ে খোঁজ নিত মুশ্রিকরা রসুল্লাহর ব্যাপারে কি পরিকল্পনা করছে অন্যদিকে মুশ্রিকরা যাতে আবদুল্লার গুহায় যাওয়া আসার বিষয় টের না পায় এই জন্য সে আবু বকরের আজাদকৃত দাস আমির এবং ফুহাইরাকে বলে দিত সে যেন তার ভেড়ার পাল নিয়ে আবদুল্লার পথ অনুসরণ করে এতে দুটো সুবিধা প্রথমত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদুল্লাহ আনহু ভেড়ার দুধ পান করতে পারতেন এতে তাদের খাবারের প্রয়োজন পূরণ হতো দ্বিতীয়ত ভেড়ার পাল আবদুল্লাহ ও আমির রাদুল্লাহ আনহুর যাত্রাপথে তাদের পায়ের ছাপ নষ্ট করে দিত ফলে তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কেউ আজ করতে পারত না এভাবেই তিন দিন চলে গেল তিন দিন পর সেখানে আবদুল্লাহ ইবেন ওরাইকাত নামের একজন ব্যক্তি এলো রসুল্লাহ ও আবু বকরকে মক্কা থেকে মদিনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভাড়া করেছিলেন সে ছিল মুশরিক যদিও সে মুশরিক ছিল তবুও সে ছিল বিশ্বস্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলাম তার সাহায্য নিয়েছিলেন দুটি কারণে এক সে বিশ্বস্ত দুই তার একটা স্পেশালিটি বা স্কিল আছে আর সেটা হচ্ছে সে মরুভূমির পথঘাট খুব ভালো চেনে সাধারণত যেই পথে সবাই মক্কা থেকে মদিনা যায় আবদুল্লাহ ইবেন ওরাইকাত তাদেরকে সেই পথে না নিয়ে অন্য আরেকটি পথে নিয়ে যায় মদিনায় পৌঁছার আগ পর্যন্ত তারা উপকূল ঘেসে চলতে থাকেন মক্কায় কুরাইশদের হাত থেকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ফসকে গেলেন কিন্তু কুরাইশরা তবু হাল ছাড়েনি কুরাইশের মুশরিকরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য একশো উঠ পুরস্কার ঘোষণা করে জীবিত অথবা মৃত একশো উটের এখনকার মূল্যমান হচ্ছে কোটি টাকার উপরে তারা মরুভূমির বেদুইন গোত্রগুলোর কাছে এই পুরস্কারের ঘোষণা জানিয়ে দেয় তারা মরুভূমির পথঘাট সম্পর্কে দক্ষ ছিল তাই কুরাইশা তাদেরকে একশো উটের প্রলোভন দেখায় এমনই এক লোক ছিল সুরাকা ইবেন মালিক সে ছিল এক বেদুইন গোত্রের নেতা হিজরতের একটি মজার ঘটনা তার মুখে শোনা যাক সুরাকা বর্ণনা করে আমি বন্ধুদের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম এমন সময় একজন এসে বলল আমি দিগন্তের দিকে দুইজন লোককে দেখেছি কুরাইশরা দুজনকে খুঁজছে মনে হয় তারাই সেই দুইজন লোক আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম আরে না তারা সেই লোক হতে পারে না কিছুক্ষণ আগেও এই দুই লোক এখানে ছিল এই মাত্র চলে গেছে আসলে আমি ঠিকই জানতাম যে ওই দুইজন লোক আসলে মোহাম্মদ আর আবু বকর কিন্তু আমি নিজেই একশো উঠ পাওয়ার লোভে তাদেরকে মিথ্যে বলি এরপর সুরাকা সেখানে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল কারণ চট করে উঠে গেলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারে তারপর সে বাসায় গিয়ে তার চাকরকে বলল তার ঘোড়াটি প্রস্তুত করে লুকিয়ে রাখতে কিছুক্ষণ পর সে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল সাথে নিল একটা লম্বা বর্ষা কেউ যেন সেই বর্ষা দেখতে না পায় এজন্য সে বর্ষাটি মাটির সাথে ঘেসে ঘেসে নিয়ে গেল তারপর ঘোড়ায় চড়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ধরার জন্য রওনা দিল কিছুক্ষণ পর আবিষ্কার করল সে ওই লোকের দাবি ঠিক ওই দুই লোক আসলেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহ কোটিপতি হওয়ার সুযোগ থেকে সুরাকা মাত্র অল্প কিছু হাত দূরে অন্যদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বারবার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্ত মনে কোরআন পাঠ করছিলেন তিনি একবারও পিছনে ফিরে তাকাননি তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে আল্লাহ তালা তাদেরকে নিরাপদে রাখবেন আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজেকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না 
তিনি চিন্তিত ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তা নিয়ে কিছুক্ষণ পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বুঝতে পারলেন যে কেউ একজন তাদের অনুসরণ করছে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে ব্যাপারটি জানালেন রসুল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন তৎক্ষণাৎ সুরাকা ঘোড়া থেকে পড়ে গেল আর ঘোড়াটি মাটিতে বসে গেল লোভি সুরাকা ঘোড়াটিকে আবারও সামলানোর চেষ্টা করল কিন্তু সে আবারও ঘোড়া থেকে পড়ে গেল এমন ঘটনা তার জীবনে আর কখনও ঘটেনি তৃতীয়বার যখন একই ঘটনা ঘটল তখন সুরাকার চোখে মুখে এক রাশ ধুলি এসে পড়ল সুরাকা বুঝতে পারল যে এই লোকের সাথে আল্লাহর সাহায্য আছে এরপর সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে অনুরোধ করল যেন তাকে ছেড়ে দেয়া হয় কিছুক্ষণ আগেও এই সুরাকা পুরস্কারের লোভে রসুল্লাহকে কুরাইশদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য খুঁজছিল এখন সে নিজের বেঁচে থাকা নিয়েই চিন্তিত সুরাকা শেষ পর্যন্ত হার মানল রসুল্লাহকে বলল আমার নিরাপত্তার জন্য একটি চিঠি লিখে দেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমির এবং ফুহাইরাকে একটি নিরাপত্তা পত্র লেখার নির্দেশ দেন পত্রটি লেখা হয়েছিল চামড়া অথবা হাড়ের উপর সুরাকা এই পত্রটাকে স্মারক চিহ্ন হিসেবে নিজের কাছে রেখে দেয় আট নয় বছর পর নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের পারস্য অবরোধের সময় সুরাকা মুসলিমদের হাতে বন্দী হয় সুরাকা তখন সেই নিরাপত্তা পত্রটি বের করে দেখালে মুসলিমরা তাকে ছেড়ে দেয় নিরাপত্তা পত্র জোগাড় করে মক্কায় ফিরে যায় সুরাকা কিন্তু ফিরে আসার পথে সুরাকার সাথে একটি দলের দেখা হয় সেই দলটিও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে খুঁজছিল সুরাকা তাদেরকে বলে খুঁজে লাভ নেই সে এখন তোমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে আসলে এই কথা বলে সে তাদের নিরুৎসাহিত করছিল সে চাচ্ছিল না যে কেউ নবীজিকে ধরতে আসুক কারণ তার মন ততক্ষণে পরিবর্তন হয়ে গেছে এই সুরাকা আর আগে সুরাকা নেই সুরাকা একটু আগেও নবীজিকে ধরিয়ে দিতে লাখ টাকা স্বপ্ন দেখেছিল আর সে এখন নিজেই নবীজির পাহাড়দার এভাবেই আল্লাহ মানুষের হৃদয়কে বদলে দেন সুরাকা হিদায়ত লাভ করল পরবর্তীতে সুরাকার সাথে কি হয়েছিল সেই ঘটনা জানাজানি হয়ে যায় লোক মুখে ছড়িয়ে পড়ে কারণ ঘটনাটা খুবই অবিশ্বাস্য কোরাইশা সুরাকার উপর খুব খেপে যায় কারণ সে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে দেখতে পেয়েও তাকে আটকাতে ব্যর্থ হয় কিন্তু তাদের কিছু করা ছিল না কারণ সুরাকা ছিল শক্তিশালী গোত্রের নেতা তারা ভয় পাচ্ছিল সুরাকার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেলে মানুষজনের মধ্যে নবীজির ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা জন্ম দেবে তাই আবু জাহেল সুরাকার গোত্র বনু মুদলিজকে অপমান করে কবিতা রচনা করে সুরাকাও পাল্টা কবিতা লিখে জবাব দেয় ইসলামকে সত্য দিন জানা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ না করার জন্য সে আবু জাহেলের সমালোচনা করে কবিতার মাধ্যমে সে ইসলামের পক্ষে ক্যাম্পেইন চালায় সে সবাইকে জানিয়ে দেয় শীঘ্রই এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে যোগ দেবে তবে সুরাকা ইবেন মালিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর একটা ঘটনা না জানলেই নয় আল্লাহ রসুলের সাথে যখন তার দেখা হয় তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন আচ্ছা সুরাকা যদি এমন হয় তুমি পারস্যের রাজা কিস্রার হাতের বালা বা ব্রেসলেটগুলো একদিন পাও তাহলে বিষয়টা কেমন হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আসলে এর মাধ্যমে একটা ভবিষ্যৎবাণী করছিলেন যে একদিন ইসলাম পারস্য দখল করবে আর এই বেদুইন সুরাকা সেদিন পারস্যের রাজা কিস্রার ব্রেসলেটগুলো নিজের হাতে পড়তে পারবে বেশ কয়েক বছর পরের কথা ওমর আদিল্লাহ আনহুর খিলাফতের সময় মুসলিমরা সত্যি সত্যি পারস্য বিজয় করল এবং রাজা কিস্রার যাবতীয় দামি ধনসম্পদ গণিমত হিসেবে লাভ করল তার মধ্যে কিস্রার দুটো ব্রেসলেটও ছিল ওমর আদিল্লাহ আনহু তখন সুরাকাকে ডেকে পাঠালেন আর ব্রেসলেট দুটো তার লোমশ দুই হাতে পরিয়ে দিলেন এরপর বললেন আল্লাহ আকবর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি পারস্যের রাজা কিস্রা ইবেন হুরমুজের হাত থেকে বালাজোড়া ছিনিয়ে এনেছেন যে কিনা বলত আমি হচ্ছি মানবজাতির রব আর পরিয়ে দিয়েছেন বনু মুদলিজের বেদুইন সুরাখা ইবেন মালিক জুসামের হাতে ওমর চাচ্ছিলেন সবাই এই দৃশ্য দেখুক আজ থেকে কয়েক বছর আগে নবীজি বলেছিলেন মনোরহমির বেদুইন সুরাখা কিস্রার ব্রেসলেট পরিধান করবে আর আজকে তা সত্যি হয়েছে ওমর এই কথাগুলো জোরে জোরে বলতে থাকেন আর সুরাকাকে একটি পশুর পিঠে চড়িয়ে মদিনার রাস্তায় তাকে নিয়ে হাঁটতে থাকেন আর উপরের কথাগুলো বলতে থাকেন সুরাকাও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কথাগুলো বলতে থাকেন ইসলামের ইতিহাসে সেরা সময়ের একটি ঘটনা হলো এই পারস্য বিজয়ের ঘটনা যাত্রাপথে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহ খুজাহা গোত্রের উম্মে মাহবাদ নামক এক মহিলার তাবুর কাছে থামেন উম্মে মাহবাদ ছিলেন একজন দানশীল মহিলা তাবুর পাশ দিয়ে যাওয়া পথিক দিয়ে তিনি আপ্যায়ন করতেন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম ও আবু বকরকে 
উম্মে মাহবাদ কিছু দিতে পারেননি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসলাম উম্মে মাহবাদের কাছে খাবারের খোঁজ করেন উম্মে মাহবাদ বললেন যে যদি দেওয়ার মতো কিছু থাকত তাহলে তার কাছে চাওয়া লাগত না বরং তিনি নিজে থেকেই দিতেন আসলে উম্মে মাহবাদের শুধু একটি দুর্বল বক্রে ছিল খরার কারণে সেটির দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বকরির দুধ দোহানোর জন্য তার কাছ থেকে অনুমতি চান উম্মে মাহবাদ তাকে অনুমতি দেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তার কাছ থেকে একটি বড় পাত্র চেয়ে নেন তিনি বকরিটিকে স্পর্শ করা মাত্রই বকরিটি দুধ দেয়া শুরু করে পাত্র না ভরা পর্যন্ত বকরিটি দুধ দিতে থাকল পাত্রটি ভরে গেলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম প্রথমে তা উম্মে মাহবাদকে দেন এরপর একে একে সবাই তৃষ্ণা মিটিয়ে দুধ পান করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সবার শেষে দুধ পান করেন দুধ পান শেষে তিনি বলেন ঘরের সেবকরা সবার শেষেই পান করে নবীজি সাল্লাহ আলী আসাল্লাম উম্মে মাহবাদের জন্য পাত্রে কিছু দুধ রেখে দেন উম্মে মাহবাদের স্বামী বকরির পাল নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে দুধ দেখে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন এই দুধ কোথা থেকে আসলো উম্মে মাহবাদ বললেন এক বরকতময় লোক এসেছিল আজ তিনি বকরির দুধ দহন করেছেন আবু মাহবাদ স্ত্রীর কাছে সেই লোকের বর্ণনা শুনতে চাইলেন উম্মে মাহবাদ রসুল্লাহকে একবার মাত্র দেখেছিলেন কিন্তু যেই বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা এখন পর্যন্ত নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে দেয়া শ্রেষ্ঠ বর্ণনা আমি তাকে দেখেছি উজ্জ্বল দীপ্ত তার চেহারা সুন্দর তার গড়ন সুদর্শন তার মুখশ্রী ছিপচেপে তার শরীর মাথাটা খুব ছোট নয় বরং তিনি দেখতে অভিজাত এবং সুপুরুষ চোখ দুটো তার ঘন কালো পাপড়িগুলো টানা টানা বুদ্ধিদীপ্ত তার চেহারা ভরাট তার কণ্ঠস্বর ভ্রুযুগল উঁচু আর ধনুকের মতো বাঁকানো চুলগুলো পরিপাটি তার গ্রীবা বিস্তৃত এবং দাড়ি বেশ ঘন তার গাম্ভীর্য তার আত্মমর্যাদা প্রকাশ করে তার কথা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে তার কথাগুলো মনোমুগ্ধকর আর দৃঢ় চটুল কিংবা ফেলনা নয় তার প্রতিটি শব্দ যেন সুতোয় বাধা মুক্তর মতো মসৃণ দূর থেকে তাকে দেখতে যেমন উজ্জ্বল আকর্ষণীয় আর কাছ থেকে দেখলেও তাকে সবচেয়ে সুদর্শন লাগে উচ্চতায় তিনি মাঝারি খুব লম্বাও নন আবার খাটোও নন বাকি দুজনের মাঝে তিনি উঁচু বিক্রে শাখার মতো তবে তিনজনের মাঝে তিনিই সবচেয়ে সুন্দর তিনি ছিলেন তার সঙ্গীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু তিনি যখন কথা বলতেন তারা মন দিয়ে শুনত তিনি যখন কিছু আদেশ দিতেন তা পালন করতে তারা ছুটে যেত তিনি কখনো মুখ গোমরা করেননি আর কেউ তার একবারও কথার বিরোধিতা করেনি বর্ণনা শুনে আবু মাহবাদ বললেন এই লোকটি নিশ্চয়ই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুরাইশরা খুঁজে বেড়াচ্ছে আমি যদি তার সাথে দেখা করতে পারতাম তাহলে তার কাছ থেকে মুসলিম হওয়ার স্বীকারোক্তি দিতাম তার স্ত্রী উম্মে মাহবাদ আগেই রাসুল্লাহর কাছে ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি দিয়ে মুসলিম হয়েছিলেন এখন আলোচনা করা যাক হিজরত থেকে আমরা কি কি শিক্ষা পাই তার আগে জানা যাক হিজরত কি হিজরত দুই প্রকার একটি আক্ষরিক অর্থে আর একটি রূপক অর্থে আর নাসাইয়ের একটি হাদিসে রূপক অর্থে হিজরত সম্পর্কে বলা হয়েছে আল্লাহ জাল যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ করা হলো হিজরত এই অর্থে হিজরত বলতে বোঝায় গুনাহকার অবস্থা থেকে ছেড়ে আল্লাহ জালের কাছে পরিপূর্ণ আনুগত্য সহকারে ফিরে আসা আল্লাহ সুফান আল্লাহ কোরআনে বলেন অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো অপবিত্রতা মূর্তি পূজা ও হারাম কাজ ছেড়ে চলে আসাও এক ধরনের হিজরত আর এই ধরনের হিজরত করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক তবে সাধারণভাবে হিজরত বলতে বোঝায় দেশান্তরি হওয়া খারাপ জায়গা ছেড়ে ভালো জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া কুফফার শাসিত রাষ্ট্র থেকে ইসলামিক শরিয়া শাসিত রাষ্ট্রে চলে যাওয়া আর এই ধরনের হিজরতের উদাহরণ হল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করা অথবা বনি ইসরায়েলের সেই ব্যক্তির হিজরত যে একশো লক্ষ খুন করার পরও এক আলিমের কাছে যায় এবং সেই আলিম তাকে বলেন আল্লাহ তালা তোমার তবা কবুল করবেন কিন্তু তোমাকে এই খারাপ জায়গা ত্যাগ করতে হবে এবং এমন এক জায়গায় যেতে হবে যেখানে জনগণ তোমাকে আল্লাহ তালার ইবাদত করতে সাহায্য করবে হিজরত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং বর্তমান সময়ে বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে আমরা কয়েকটি পয়েন্টের মাধ্যমে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এক নাম্বার পয়েন্ট হিজরত আমাদের হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বের বাস্তবতাকে মনে করিয়ে দেয় হক ও বাতিলের এই মধ্যকার দ্বন্দ্ব হচ্ছে আল্লাহ তালার সুন্নাহ 
এই দ্বন্দ্ব কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে আল্লাহ তালা বলেন তাদেরকে অন্যায়ভাবে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু তাদের এ কথা বলার কারণে যে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যদি মানুষের এক দলের দ্বারা অন্য দলকে প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসার ত্যাগীদের উপাসনালয় গির্জা ও ইয়াহুদিদের উপাসনার স্থান আর মসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহর নাম অধিক হারে স্মরণ করা হয় আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাকে সাহায্য করে আল্লাহ সর্বশক্তিমান পরাক্রান্ত সুরা আল হাজ আয়াত চল্লিশ যদিও এই দ্বন্দ্ব সব সময় বিরাজমান থাকবে অর্থাৎ কখনো হকের শক্তি জিতবে কখনো বাতিল শক্তি দুনিয়াবি জয় লাভ করবে কিন্তু শেষ পরিণতি আমাদের অজানা নয় চূড়ান্ত ফলাফল হল মুমিনদের বিজয় আল্লাহ বলেন আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে অবশ্য অবশ্যই আমি ও আমার রসুলগণ বিজয় থাকব আল্লাহ মহাশক্তিমান ও পরাক্রমশালী সুর আল মুজাদালা আয়াত একুশ দুই নাম্বার পয়েন্ট দ্বিতীয় যে বাস্তবতাটি হিজরতের কাহিনী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তা হল দাওয়াতের পথে বাধা বিপত্তি যারা আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে ডাকে তাদের দমন করার জন্য তাদের শত্রুরা যে কোনো পন্থা বেছে নিতে দ্বিধাবোধ করে না নির্যাতন কারাবন্দি করা হত্যা অথবা নির্বাসন তারা টাকা খরচ করে হলেও ইসলামের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে চায় আল্লাহ বলেন নিশ্চয় যারা কুফুরি করেছে তারা নিজেদের সম্পদসমূহ ব্যয় করে আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে তারা তো তা ব্যয় করবে অতপর এটি তাদের উপর আক্ষেপের কারণ হবে এরপর তারা পরাজিত হবে আর যারা কুফুরি করেছে তাদেরকে জাহান নামে সমবেত করা হবে সুরা আনফাল আয় ছত্রিশ আর এই কারণে তারা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে জীবিত অথবা মৃত হিসেবে ধরার জন্য একশো উট পুরস্কার হিসেবে নির্ধারণ করেছিল আমরা আগেই উল্লেখ করেছি সে যুগের একশো উট মানে এখনকার সময়ে কোটি টাকা সমান কোরাইশরা শুধু হিজরতের সময় নয় তারা পরবর্তী যুদ্ধগুলোতেও বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করেছে শুধুমাত্র ইসলামকে দমন করার জন্য কিন্তু আল্লাহ বলছেন এই অর্থ খরচ একদিন তাদের প্রবল আফসোসের কারণ হবে আর হয়েছেও তাই তারা আফসোস করেছে এবং পরাজিত হয়েছে তিন নাম্বার পয়েন্ট সতর্কতার মধ্যম পন্থা হিজরতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম সামান্যতম ছাড়ো দেননি খুঁটিনাটি সব বিষয়ে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন প্রতিটি ধাপে প্রতিটি পর্যায়ের জন্য তিনি আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন কাজেই পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি হল নবীজির একটি সুন্নাহ যারা তাদের কাজে কর্মে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রাখে না তারা নিজেদের তো ক্ষতি করেই অন্যদেরও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কল করা মানে বসে থাকা নয় বরং সাধ্যমতো দুনিয়াবে চেষ্টা করা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করা তবে মনে রাখতে হবে এই প্রস্তুতি সব কিছু নয় বরং আল্লাহর পরিকল্পনা আর ইচ্ছাই কেবল বাস্তবায়িত হয় হিজরতের পুরো যাত্রা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম খুব নিখুঁত মানানসই উপযোগী এবং প্র্যাকটিক্যাল সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন একজন মানুষের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তার সবটাই নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম করেছেন কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক প্রথমত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মুখ ঢেকে দুপুর বেলা আবুবক রদিয়াল্লাহ আনহুর বাসায় যান ভর দুপুরের সেই সময়টা ইচ্ছে করে বেছে নিয়েছিলেন কারণ সে সময় মানুষ সাধারণত ঘরে বিশ্রাম নেয় দ্বিতীয়ত গোপনীয়তার স্বার্থে তিনি আবুবকরকে আলোচনার সময় বাড়িতে কে কে আছে সেটা জেনে নেন তৃতীয়ত তিনি আলী ইবিন আবু তালিবকে তার বিছানায় শুয়ে থাকা নির্দেশ দেন যাতে শত্রুরা তার চলে যাওয়ার ব্যাপারটি আজ করতে না পারে চতুর্থত হিজরতের যাত্রার জন্য আগে থেকেই উট প্রস্তুত রাখা ছিল পঞ্চমত চারপাশ অন্ধকার হলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আবু বকরকে সাথে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়েছিলেন ষষ্ঠত তারা একজন গাইড বা পথ প্রদর্শক ভাড়া করেছিলেন সপ্তমত মদিনা ছিল মক্কার উত্তরে কিন্তু শত্রুদের ধোকা দেওয়ার জন্য তারা প্রথমে দক্ষিণের দিকে যাত্রা করেন অষ্টমত তারা একটি গুহায় তিন দিন লুকিয়েছিলেন নবমত আবদুল্লাহ দিনের বেলায় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মক্কা থেকে যেতেন আর রাতের বেলায় গুহা ফিরে এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম ও আবু বকর আদি আল্লাহ আনহুকে সব জানাতেন দশমত আমির বিন ফুহাইরা তাদেরকে খাবার এনে দিতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম জানতেন যে আল্লাহ তালা তাকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ তালার ওয়াদা সত্য 
কিন্তু তারপরও তিনি মদিনাতে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন তিনি এর মাধ্যমে শিক্ষা দিলেন যে মুসলিম হিসেবে জাগতিক প্রচেষ্টা সব কিছুই ঢেলে দিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথ অনুসারেই সকল প্রকার ইসলামী কাজকর্মের পরিকল্পনা করতে হবে এবং সর্বোচ্চ শ্রম দিতে হবে বিপদের ভয়ে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা যাবে না বরং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে কাজ করে যেতে হবে চার নম্বর পয়েন্ট যদিও বা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সর্বোচ্চ পরিমাণ সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এর পরেও তিনি একাধিকবার বিপদে পড়েছিলেন আর তখন ঘটল একের পর এক মৌচিসা এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যখন বান্দা তার সাধ্যমতো সমস্ত পদক্ষেপ নেয় এরপর আল্লাহ তালা তার রক্ষণাবেক্ষক হয়ে যান আর তাই হিজরত জুড়ে আমরা দেখি একের পর এক মৌচিসার ঘটনা মাকর্ষার জাল সুরাকার বারবার মাটিতে পড়ে যাওয়া উম্মে মাহবাদের বকরির দুধহানের ঘটনা সবগুলোই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আমরা মুসলিমরা অনেকে মনে করি শুধু আল্লাহর রাসুল বলেই নবীজিকে আল্লাহ সাহায্য করেছেন কিন্তু না এটা ভুল ধারণা আল্লাহ তার যে কোনো বান্দাকেই সাহায্য করতে পারেন আমাদের সময়ও জিহাদের ময়দান থেকে অনেক কারামতের কাহিনী আমরা জানতে পারি যেখানে আল্লাহ তালা বান্দাদেরকে অলৌকিকভাবে সাহায্য করেছেন পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট মুসলিম নারীদের সাহসী ভূমিকা হিজরতের ঘটনার সিংহভাগ বর্ণিত হয়েছে আইসার আলদাল্লা আনহার সূত্রে পুরো ঘটনা তিনি সংরক্ষণ করেছেন আসমা বিদ্যে আবিবকরকে বলা হয় জাতুন নিতাকায় বা দুই ফিতাবালি মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের সময় তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ও তার বাবার জন্য থলেতে পাথেও ও মশক গুছিয়ে দিচ্ছিলেন কিন্তু মুখে বাধার জন্য কাছে কোনো রশি খুঁজে পাচ্ছিলেন না তখন তিনি নিজের কোমরের নিতাক বা বন্ধনে খুলে দুই টুকরো করে একটি দিয়ে থলে এবং অন্যটি দিয়ে মশকের মুখ বেঁধে দেন এটা দেখে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ যেন এর বিনিময়ে জান্নাতে তাকে দুটি নিতাক দান করেন এজন্য তার নাম হয় জাত নিতাকায়েন হিজরতের পরে তার উপর বেশ ঝড় যায় আবু বকর চলে যাওয়ার পর আবু জাহেল সহ কোরাইশের বেশ কিছু লোক তার বাড়িতে আসে আসমা দরজা খুলে দেন আবু জাহেল আবু বকরের ব্যাপারে জানতে চায় আসমা জবাব দিলেন তিনি জানেন না এই কথা শুনে আবু জাহেল তার গালে জোরে আঘাত করেন কিন্তু তার পরেও তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ও তার পিতা আবু বকরের নিরাপত্তার কথা ভেবে ধৈর্য ধারণ করে শোয়ে নেন এখানে আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে তিনি সত্য গোপন করেছিলেন এবং মুসলিমদের নিরাপত্তার স্বার্থে সেটা করা যায় আবু বকরের পিতা আবু কুহাফা অর্থাৎ আসমা বিদ্যে আবু বকরের দাদা ছিলেন অন্ধ তিনি এসে বললেন আমার ছেলে দেখছি তোমাকে ভালো ঝামেলার মধ্যে ফেলে গেছে তোমার জন্য কোনো টাকা পয়সাও রেখে যাননি আসমা ছিলেন বুদ্ধিমতী তিনি একটি বস্তার মধ্যে কিছু পাথর ভরে নিয়ে এসে তার দাদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে তার পিতা আবু বকর অনেক টাকা পয়সা রেখে গেছেন দাদা শুনে খুব খুশি হলেন দাদাকে শান্ত রাখার জন্যই তিনি এই কাজটি করেছিলেন হিজরত পরবর্তী ঝড়কে খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে সামনে নিয়েছিলেন আসমা বিন্তা আবু বকর রাদেল্লা ওয়ানহা ছয় নাম্বার পয়েন্ট গোপনীয়তার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা অর্থাৎ ব্যালেন্স মেনটেন করা হিজরতের সময়ে এবং মাক্কি জীবনের শেষ দিকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম প্রায় সব কাজেই অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেছিলেন ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষা করার জন্যই তিনি গোপনীয়তা বজায় রেখেছিলেন কিন্তু গোপনীয়তা ও দাওয়ার মধ্যে অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে হিজরতের একটি ছোট্ট ঘটনা দেখিয়ে দেয় কিভাবে দুটো কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয় নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মক্কা ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি খুব কম লোকই জানত আলী ইবেন আবু তালিব আবু বকর ও তার পরিবার ছাড়া আর কেউই বিষয়টি জানতেন না হিজরতের সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর যখন বের হলেন তখন তাদের কিছু দরকার হলে আবু বকরের ব্যবসায়িক পরিচিতি বেশ কাজে লাগত কারণ আবু বকর রাজিল্লা ওয়ানহু ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতেন তাই তিনি মক্কার বাইরের অনেক গোত্রের কাছে পরিচিত ছিলেন অন্যদিকে মক্কার বাইরের লোকজন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নাম শুনলেও সরাসরি খুব একটা চিন্ত না নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মূলত মক্কা আর মক্কার বাইরে শুধু তাইফে তার দাওয়া কাজ করেছেন অনেকেই তার নাম শুনেছিল কিন্তু তিনি দেখতে কেমন ছিলেন সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না আবু বকর রাজিল্লা ওয়ানহু বেশ পরিচিত থাকায় কেউ তাদেরকে দেখলে আবু বকরের সাথে কথা বলতে এগিয়ে আসত তারা আবু বকরকে জিজ্ঞেস করত যে তার সাথের লোকটি কে অর্থাৎ তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত তখন আবু বকর রাজিল্লা ওয়ানহু জবাব দিতেন তিনি হলেন আমার পথ প্রদর্শক আমাকে পথ দেখে নিয়ে যাচ্ছেন 
এই কথা শুনে তারা মনে করত আবু বকরের সাথে এই লোক অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আবু বকরের মরুভূমির মধ্য দিয়ে পথ দেখি নিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ গাইড যদিও আবু বকর বুঝিয়েছেন ভিন্ন কথা তিনি বুঝিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাকে আল্লাহ তালা নির্দেশিত পথের অভিমুখে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন কিন্তু তিনি এটা এমনভাবে বলতেন যাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের আসল পরিচয় গোপন থাকে কেননা নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবন ছিল হুমকির মুখে আবু বকর রাজিয়াল্লাহ আনহু মিথ্যা বলেননি ঘুরিয়ে কথা বলেছেন এটাকে বলা হয় দাউরি গোপনীয়তা রক্ষা করা কিন্তু একই সাথে দিনের দাওয়া দেওয়ার সময় নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দেয়াটাই হিকমা তাই হিজরতকালে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের সাথে আবু বুরাইদা আল আসলামির দেখা হয় তখন তিনি নিজেকে সর্বশেষ রাসুল হিসাবেই নিজের পরিচয় দেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এরপরে আবু বুরাইদা ইসলাম গ্রহণ করেন শুধু তাই নয় পরবর্তীতে বুরাইদা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের সাথে উনিশটি যুদ্ধের মধ্যে ষোলোটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি একজন মুজাহিদি ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন দায়ী তার দাওয়াতে তার গোত্র আসলাম ইসলাম গ্রহণ করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হিজরতের সময়ই দুইজন চোরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তারাও মুসলিম হয়ে যায় তিনি তাদের নাম জিজ্ঞেস করলে তারা বলে আমাদের নাম হলো আল মোহানান আল মোহানান মানে হলো অসম্মানিত ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম তাদের নাম বদলে দিয়ে তাদেরকে মোকরামান বা সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করেন হিজরতের পুরো সময়টা জুড়েই সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যখনই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সুযোগ পেয়েছেন দাওয়াতের সুযোগ হাত ছাড়া করেননি দাওয়াহ মানে যে খুব আনুষ্ঠানিকতা বজায় রেখে দাওয়াত দিতে হবে এমন না বরং একজন দায়ী পরিস্থিতি ও সময়ের কথা মাথায় রেখে যে কোনো উপায়ে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার সুযোগ খোঁজেন সাধারণ কথাবার্তাও দাওয়া হতে পারে ইউসুফ আলাহ ইসলামকে যখন দুই কারাবন্দী তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিল তিনি প্রথমেই তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা না দিয়ে আগে তাদের চমৎকার সম্বোধনের মাধ্যমে নিজেদের কাছে আপন করে নিয়েছেন তারপর তাদেরকে সেই মজলিসেই তাও হেইদের দিকে আহ্বান করেছেন এবং এরপর তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন একজন দায়ীর মানসিকতা এমনই হওয়া উচিত তার কথা কাজ চিন্তা ভাবনা জুড়ে সব সময়ে ইসলামের দাওয়াতের বিষয়টি মিশে থাকবে মাক্কি জীবনেও এরকম আরেকটি ঘটনা আছে একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম একজন মেষপালককে দাওয়াত দিয়েছিলেন তিনি সেই মেষপালকের কাছে দুধ খেতে চাইলেন মেষপালক বলল এই মুহূর্তে কোনো ছাগলের কাছেই দুধ নেই এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার কাছে ছাগলের দুধ দহন করার জন্য অনুমতি চাইলেন মেষপালকের অনুমতি পেয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দুধ দহন করা শুরু করলেন আর প্রচুর পরিমাণে দুধ বের হয়ে আসল প্রথমে মেষপালককে দুধ পান করতে দেয়া হলো এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ও তারপরে আবু বকর রাজিয়াল্লাহ আনহু দুধ পান করলেন তখন মেষপালক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল আসমানের শপথ সত্যি করে বলুন তো আপনি কে আমি আপনার মতো কাউকে এখনও দেখিনি নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন আমি যদি আমার আসল পরিচয় তোমাকে দেই তাহলে তুমি কি তা গোপন রাখবে সে বলল হ্যাঁ রাখব নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন আমি মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল সে বলল আচ্ছা তবে কি আপনি সেই ব্যক্তি যাকে কুরাইশা সাবি বলে সম্বোধন করে সাবি এই একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ কুরাইশা ইচ্ছে করে মুসলিমদেরকে হেয় করার জন্য এই নামে ডাকত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন হ্যাঁ তারা এই নামে ডেকে থাকে তারপর মেষপালক বলল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি যা বলেছেন তা সত্য এবং আপনি মাত্র যা করলেন তা একজন রসুলই করতে পারে আমি এখন থেকে আপনার উপর অবতীর্ণ দিনের অনুসারী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন তুমি এখনই তা করো না যখন তুমি দেখবে আমি প্রকাশ্যে নিজেকে ঘোষণা করছি তখন তুমি এসে আমাদের সাথে যোগ দিও নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাকে মুসলিম হতে মানা করেননি তিনি তাকে মুসলিম জামায়াতে যোগ দিতে বারণ করলেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তখনও গোপনে দাওয়ার কাজ করে যাচ্ছিলেন এভাবেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একই সাথে দাওয়া করেছেন ও নিজের পরিচয়ও গোপন রেখেছেন এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় কিভাবে দাওয়া ও গোপনীয়তা রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয় এই ধরনের পরিস্থিতিতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র সেসব ব্যক্তির কাছেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন যাদেরকে দেখে তার মনে হয়েছে যে তারা তার ডাকে সারা দেবেন সাত নাম্বার পয়েন্ট একজন দায়ী একজন মুমিন ব্যক্তিগত আরাম আয়েশের উপর দিন ইসলামকে প্রাধান্য দেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার বন্ধু হিসেবে আবু বকর সিদ্দিককে বেছে নিয়েছিলেন 
আবু বকর রাজিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লু আলী আসাল্লামের সবচেয়ে কাছের বন্ধু তিনি যখন জানতে পারলেন তিনি রসুল্লাহর সাথে হিজরত করার মতো সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন তখন তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন মক্কা থেকে মদিনার পথে হিজরত ছিল খুবই বিপজ্জনক একটি যাত্রা তারা ধরা পড়তে পারতেন মারা পড়তে পারতেন কিন্তু এর পরেও নবীজির হিজরতে সঙ্গী হবার সুযোগ পেয়ে আবু বকর কেঁদে ফেললেন কেন একজন সত্যিকারের মমিন আসলে নিজের বিপদে ভয় পায় না রসুল্লাহ সাল্লু আলিয়া সাল্লামের হিজরত করাকে তাই আবু বকর রাজিয়াল্লাহ আনহু নিজের উপর রিস্ক হিসেবে দেখেননি তিনি হিজরতকে দেখেছেন রসুল্লাহর সাথে তার সাহায্য করা নিরাপত্তা দেওয়ার একটি সুযোগ হিসেবে নবীজির সাথে হিজরত করাকে তিনি নিজের উপর বিপদ দেখে আনা হিসেবে দেখেননি বরং তিনি এই সুযোগকে দেখেছেন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মর্যাদা হিসেবে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সাথে হিজরত করতে পারার চাইতে বড় সম্মান আর কী বা হতে পারে এই সম্মানই লাভ করেছিলেন আবু বকর আট নম্বর পয়েন্ট আবু বকর ছিলেন বুদ্ধিমান আস্থাভাজন একজন মানুষ হিজরতের প্রস্তুতির জন্য চার মাস ধরে উটকে ভালো ঘাস খাইয়ে মোটা তাজা করেছিলেন গুহায় আশ্রয় নেওয়ার সময় তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে প্রথমে ঢুকতে না দিয়ে নিজে আগে ঢুকে পরীক্ষা করে নেন বিপজ্জনক কিছু আছে কি না এরপর নিশ্চিত হয়ে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ আসাল্লামকে ভেতরে ঢুকতে দেন আর পুরো যাত্রা পথে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন যেন কোনো বিপদ অতর্কিতে না আসে আর এসব তিনি করেছেন নিজ উদ্যোগে আবু বকর রাজিয়াল্লাহ আনহুকে নবীজির এসব বলে বলে করানো লাগেনি আবু বকর রাজিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন একজন অ্যাক্টিভ মানুষ সত্যি বলতে সবচেয়ে অ্যাক্টিভ মুসলিম ছিলেন আবু বকর অমর এবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লাহ আনহুর খিলাফাতের সময়ের একটি ঘটনা তিনি শুনতে পেলেন কিছু লোক আবু বকর আর অমরের মধ্যে কে উত্তম তা নিয়ে আলোচনা করছে এটা শুনে তিনি তাদের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন তোমরা শুনে রাখো আবু বকরের একদিন ওমারের পুরো পরিবারের সারা জীবন অপেক্ষা দামি তারপর তিনি হিজরতের ঘটনাটি বর্ণনা করে বললেন যে হিজরতের সেই দিনটি শুধু অমার নয় বরং তার পুরো পরিবারের জীবন থেকে উত্তম সাহাবারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনু সম্পর্কে কেমন উঁচু ধারণা পোষণ করতেন তা অমারের এই কথার মাধ্যমে বোঝা যায় আলী রাদিয়াল্লাহ আনুর ক্ষেত্রেও আমরা দেখি আনুগত্যের অসাধারণ দৃষ্টান্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম তার বিছানায় তাকে রেখে যান এটাও ছিল বেশ বিপজ্জনক একটা ব্যাপার কিন্তু আলী কোনো আপত্তি ছাড়াই উৎসাহের সাথে তার দায়িত্ব পালন করেছেন আর এই ঘটনাগুলো থেকে আমরা নেতৃত্বের সত্যিকার সংজ্ঞাটি শিখি সেটি হচ্ছে সত্যিকারের নেতাদের সাথে সত্যিকারের অনুসারীদের সম্পর্ক একটি আদর্শ রূপ থাকে যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একজন সত্যিকারের অনুসারী তার নেতার জন্য নিজের জান উৎসর্গ করতে দ্বিধাপদ করবে না আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ভালো করে জানতেন মুশ্রিকদের হাতে তিনি মারা পড়তে পারতেন কিন্তু তবুও কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া তিনি নবীজির নিরাপত্তাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন সত্যিকারের নেতাকে অনুসারীরা ভালোবাসে আর এই ভালোবাসা অন্তর থেকে আসে তারা তাদের নেতার জন্য যা কিছু করে সেটা কোনো দুনিয়াবি স্বার্থের আশায় করে না ক্ষমতা লাভের আশাও করে না আমরা কিভাবে বুঝতে পারি একজন নেতাকে তার অনুসারীরা ভালোবাসে এটা বোঝা যায় বিপদের সময়ে সুখের সময় বড় বড় গাল ভরা বয়ান করলেও বিপদের গন্ধ পেলেই দুধের মাসিরা নেতাকে রেখে পালিয়ে যায় আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাহাবিরা কখনো তারা নবীজিকে পরিত্যাগ করেননি আর কেনই বা করবেন যেখানে নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সব সময় তাদেরকে আগলে রেখেছেন তিনি জেগে থেকেছেন যেন তারা ঘুমাতে পারে তিনি কাজ করেছেন যেন তারা বিশ্রাম নিতে পারে তিনি কষ্ট করেছেন যেন তারা এই দুনিয়া ও আখিরাতে স্বস্তি আর মর্যাদা লাভ করতে পারে সাহাবিদের আনন্দ ছিল নবীজির আনন্দ সাহাবিদের কষ্ট ছিল নবীজির কষ্ট নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নিজের গা বাঁচানোর জন্য আগে ভাগে হিজরত করেননি বরং বেশিরভাগ সাহাবি আগে হিজরত করেছেন তারপর নবীজি হিজরত করেছেন বাকি ছিল অল্প সংখ্যক মানুষ যারা ছিল অক্ষম বা ফিতনায় পড়েছে এমন মানুষকে কি ভালো না বেশে থাকা যায় নবীজির এই গুণটি এমন একটা গুণ যা থাকলে একজন কাফের নেতাও যোগ্য নেতা হতে পারে সত্যিকারের নেতা সেই ব্যক্তি নয় যে অনুসারীদের ওপর জোর খাটিয়ে কাজ আদায় করে নিতে পারে বরং সত্যিকারের নেতা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি তার অনুসারীদের অন্তরকে নাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান তাদের মন মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং তাদের প্রতি যত্নশীল হন নয় নম্বর পয়েন্ট স্বাবলম্বী হওয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন আবু বকরকে হিজরতের ব্যাপারে জানান তখন আবু বকর রসুল্লাহকে জানালেন হিজরতের জন্য দুইটি উট প্রস্তুত করা আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন উটের পুরো মূল্য পরিশোধ করে কিনে নিয়ে তবে তিনি উটগুলো ব্যবহার করবেন ফ্রিতে তিনি উটগুলো নিতে চাননি শুধু তাই নয় সুরাকাইবের মালিক যখন বুঝতে পারল মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহ নবী 
তখন সে নিজ থেকে চেঁচে পড়ে গিয়ে আল্লাহ রসুলকে তার মালিকানা থেকে উঠ ভেড়া যা খুশি নেওয়ার অনুরোধ করল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তার অনুরোধ ফিরিয়ে দেন এখান থেকে একটা মেসেজ খুব পরিষ্কার একজন দায়ের অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হওয়া চাই তার কারো দিকে যেন তাকিয়ে থাকতে না হয় কারো মুখাপেক্ষী হওয়া আল্লাহর দিকে আহ্বানকারের পন্থা নয় বরং সে মানুষকে দেবে মানুষ থেকে নেবে না যদি দিতে নাও পারে অন্তত নেওয়া থেকে বিরত থাকা চাই যদি সে মানুষ থেকে না নেয় তবেই মানুষ তাকে ভালোবাসবে আল্লাহ তালা বলেন আমি তার জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না আমার প্রতিদান একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছেই আছে সুরা আশ্বরা আয়াত একশো নয় যখন একজন আলিম সরকারি খরচে জীবনযাপন করেন তখন সরকারি বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার প্রয়োজন হলে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সরকার তার পক্ষে ফতোয়া দেওয়ার জন্য সেই আলিমের উপর চাপ দেয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে সরকারের কোনো অন্যায়ের বিপক্ষে কথা বলতে বা তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে অনেকেই দ্বিধাবোধ করে এই কারণে আলিম দায়ী ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হওয়া খুবই জরুরি এবং দশ নম্বর পয়েন্ট আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসালামের সাথে কোরাইশি মুশরিকদের বিরোধ একটি আদর্শিক বিরোধ এর প্রমাণ হচ্ছে কোরাইশিদের দ্বিমুখী আচরণ যে নবীজিকে তারা বন্দী করতে চায় তাকে হত্যা করতে চায় সেই একই নবীজির কাছে তারা নিজেদের জিনিসপত্র জমা করে রাখে যে মানুষটাকে তারা মিথ্যাবাদে বলে অপবাদ দেয় সেই একই মানুষটির কাছে তারা নিজেদের দামি জিনিসপত্র আমানত হিসাবে জমা রাখে এর থেকে দ্বিমুখিতা আর কি হতে পারে এই দ্বিমুখী আচরণ থেকে আমরা সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি পাই তা হল তারা ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামকে অপছন্দ করত না বরং ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামের আনিত বার্তা যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সেই বার্তাকে তারা অস্বীকার করত অপছন্দ করত কাজেই এটা কোনো ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব বা রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরোধ ছিল না এটি ছিল একটি বিশুদ্ধ আদর্শিক যুদ্ধ কোরাইশরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লামকে সত্যবাদী জেনেও তাকে মিথ্যাবাদী বলত এ থেকে বোঝা যায় ইসলামের শত্রুরা বুকের ভেতর কতটা ঘৃণা আর অধ্যত্ব নিয়ে চলে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে মান সম্মান ধরে রাখতে তারা সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে আল্লাহ তালা বলেন আমি অবশ্যই জানি যে তারা যা বলে তা আপনাকে দুঃখ দেয় কিন্তু তারা তো আপনাকে অস্বীকার করে না বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে সুরা আন আম আয়াত তেত্রিশ আর একই সাথে আমরা দেখি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের আরেকটি চমৎকার দিক তিনি আদর্শিক এই দ্বন্দ্বকে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে রূপ দিতে চাননি তারা মিথ্যা বলেছে বলে তিনি নিজের আমানতদারিতা নষ্ট করেননি তিনি তাদের জিনিসপত্র ফেরত দেওয়ার জন্য আলীকে নিযুক্ত করে গেছেন নিজের যান বাঁচানো নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন সাধারণত এই সময়টায় মানুষ নিজের সম্পদের কথা ভুলেই যায় কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম অন্যের সম্পদের কথাও ভুলে যাননি তাদের ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করে হিজরত করেছেন আজকের পর্ব এখানে শেষ পরবর্তী পর্বে আমরা আলোচনা করব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মদিনায় প্রবেশ মদিনার তাৎপর্য মদিনার সামগ্রিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ওসাল্লাহ আলা সৈদিন মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও আসহাবি ওসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারকাত রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ